ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு காலை வணக்கங்கள் ஓம் குருமுருகா அருள்முருகா ஆனந்த முருகா சிவசக்தி பாலகனே சண்முகனே சடாக்ஷரனே என் வாக்கிலும் நினைவிலும் என்று காக்க ஓம் ஐம் ஹரீம் கிளீம் வேல் காக்க ஸ்வாகா வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோ வரா அன்பு அன்பர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் காலை வணக்கங்களை ஒளித்தாக்கிக் கொண்டு இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க இருக்கிறது வந்து நிறைய தடைகள் வாழ்க்கையில் இந்த தடைகளை தகர்ப்பதற்குத்தான் நம்ம நிறைய வழிபாடுகள் பரிகாரங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நிறைய பயிற்சிகளை நம்ம செய்கிறோம் நிறைய வழிபாடுகள் செய்கிறோம் நிறைய பூஜைகளை செய்கிறோம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து தடைகளும் ஏற்றங்களும் இறக்கங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இயற்கையினோட ஒரு அம்சம் அதாவது தடைகள் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை அது முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தடையே வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இயற்கைக்கு மாறாக வேற ஒரு இடத்துல வாழ்ந்துட்டுருக்கோன்னு அர்த்தம் இதுதான் உண்மை தடைகள் எப்பயுமே வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கம் அதில் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ இந்த தடைகளை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் கற்றுக்கிறோம் கீழே நாலு தடவை விழுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓட்ட கற்றுக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் தடைகளில் நீங்கள் விழும்பொழுது எழ எழுவதற்கு கற்றுக்கணும் அப்போ அந்த தடையை தாண்டுறதற்கு உண்டான வழியை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாவே தடையை தகர்க்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது ஸோ அதை பற்றின ஒரு தெளிவான பதிவு தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ முழுசாக கேளுங்க அப்போ தான் அதனுடைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் இந்த காலகட்டம் ரொம்ப மிக மோசமான காலகட்டம் ஏன்னா இந்த கொரோனா அந்த விஷயம் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நியூஸாக இருந்தாலும் சரி வெளியே தகவல்களாக இருந்தாலும் சரி நிறைய நம்ம நிறைய தகவல்களை கேட்டுட்ருக்கோம் இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு பதவாக எடுத்துக்கோங்க தயவுசெய்து இந்த கொரோனா அந்த விஷயத்தை வந்து அசால்ட்டாக இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா நிறைய இந்த உலகமே இதுக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் போராடிட்டு இருக்கிறதுனால நாளுக்கு நாள் என்னுடைய தாக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளை நம்ம எந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வெளிக்கொள்ள வெளிக்கொண்டு வர முடியும் நான் எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய அன்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் மற்றது எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம சமாளிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தைரியம் ஒரு தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்குகள் அத்தனையுமே அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குபேரின் பட விஷயங்களை பயிற்சி வகுப்பு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இல்லைனா கூட நாளைக்கு நடத்திக்கலாம் இல்லை அடுத்த மாதம் கூட நடத்திக்கலாம் ஏன் அடுத்த வருஷம் கூட பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஆனால் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் மற்றது எல்லாமே சாத்தியம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பண விஷயக்கலை பயிற்சி வகுப்பு குபேரின் பண விஷயக்கலை பயிற்சி பற்றிலாம் நான் எதுவுமே பதிவு எந்த பதிவிலும் பேசுகிறது இல்லை நமக்கு வந்து பணங்கிறது நம்மளாக பார்த்து சம்பாதிக்கிறது தான் அது நம்ம வந்து எந்த நிலையில் வேணாலும் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம சம்பாதிச்சிக்கலாம் முதல்ல நம்ம நல்லா இருக்கணும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கணும் நம்மளை நம்மளை இப்போ நம்மளுடைய பதிவை கேட்குறவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் முதல்ல அவங்கள தயார்படுத்திக்கிட்டோம்னா பணம் வந்து எப்படி வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் பணத்தை பற்றி கவலையே வேண்டாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிற விஷயமும் அதுதான் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை விலை கொடுத்து விடாதீர்கள் இந்த ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அர்ஜுனுடைய மருமகன் பார்த்திங்க இல்லையா ஸோ சர்ஜா முப்பத்தி ஒம்பது வயசில் வந்து இந்த ஸோ இருக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் இது எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் அந்த அவருடைய மனைவி நான்கு ஐந்து மாதங்கள் கர்ப்பிணி இது இல்லாமல் பத்து வருடங்கள் ஒரு தீராத ஒரு காதல் இப்படியெல்லாம் இருந்துதான் இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் திடீர் நடக்கும் பொழுது என்ன வேணாலும் நடக்கும் அப்போ இந்த இந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா பணம்ங்கிறது என்ன பணம்ங்கிறது என்ன பிரயோஜனம் மனிதர்கள் வந்து இன்றைக்கி அர்ஜுனுடைய மருமகன்கிட்ட இல்லாத பணம் கிடையாது அர்ஜுனுடைய இல்லாத பணம் கிடையாது ஆனால் மரணம்ங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி பணம்ல எந்த ஒரு விஷயமும் செல்லுபடி ஆகாது முதல்ல வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து நல்லா இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் முதல்ல மன நிம்மதியோடு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் பணம் ஸோ பணத்து பின்னாடி ஓடு ஓடி 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 தயவு செய்து உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்களையும் நீங்கள் இழந்து விடாதீர்கள் என்று தான் இந்த பதிவை நான் இப்போ சொல்ல வேண்டியது இருக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ உடலை பார்த்து கொள்ளுங்கள் கவனமாக இருங்கள் எப்பொழுதும் நீங்கள் வெளியே போனாலும் சரி மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் நாலு நாளுக்கு ஒரு தடவை மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கர்ச்சீஃபை வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டெய்லி கட்சி யூஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நண்பர்களுக்கு சொல்ல வேண்ட
நம்முடைய உடல் ரீதியிலும் சரி பல கஷ்டங்களையும் சந்தித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஸோ இதை தாண்டி போனால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் அதுக்கு திரகாத்திரமான மன உறுதி வேணும் ஸோ அதாவது வருமானத்தில் தடை வியாபாரத்தில் தடை ஆரோக்கியத்தில் தடை இப்படி இரண்டு விதம் இப்படி சொல்ல முடியாத சில தடைகள் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து புரட்டி போடக்கூடிய நிலைகள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு விடிவு காலம் திறந்து விடாதா என்று இயக்க இயங்கக்கூடிய எத்தனையோ மனங்கள் வந்து இன்றைக்கும் உண்டு இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இன்னர்கள் தீர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை ஒரு பக்கம் சென்று கொண்டிருந்தாலும் இருக்க எதிர்பாராத தடைகளை தகர்த்தறிய சாஸ்திரத்தில் ஏதாவது சொல்லப்படக்கூடிய மந்திரங்களை உபயோகிப்பதன் மூலியமாக இந்த தடைகள் விலகுமா சார் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதுக்கும் சில விஷயங்கள் நம்ம சித்தகர் மக்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான மந்திரத்தையும் அந்த மந்திரத்தை எந்த நேரத்தில் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் இந்த இந்த பதிவில் தெளிவாக கொடுக்குறேன் ஸோ தடைகளை தகர்த்தறிய இந்த மந்திரத்தை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் இந்த மந்திரத்தை வந்து எந்த கடவுளை நினைத்து தான் உச்சரிக்க வேண்டும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு நம்மளோட குலதெய்வத்தை நினச்சி தான் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது இது ஒரு விதிவிலக்கு கிடையாது முடிந்தவரை உச்சிக்கால பொழுதால மதியம் பன்னெண்டு மணி நேர பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பதை மட்டும் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விதிவிலக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதே மாதிரி அதிகாலை மற்றும் மாலையில் உச்சரிப்பது மிகவும் நல்ல பலன்களை இந்த மந்திரம் தரும் இது எத்தனை முறை உச்சரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அவசியமும் இதுக்கு விதிவிலக்கு இல்லை பதினோரு முறையிலிருந்து ஆயிரத்தெட்டு ஒரு முறை இந்த மந்திரத்தை வந்து நீங்கள் உச்சரிக்கலாம் நீங்கள் மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் எந்த கணக்கு இந்த குடிக்கொண்டே போகின்றதோ உங்களது கஷ்டங்கள் வந்து அவ்வளவு விரைவாக தீரும் என்பதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய ரகசியமே சுத்தமாக குளித்து முடித்து விட்டு உங்கள் பூஜாரியில் ஏதோ ஒரு தீபத்தை ஏற்றி கிழக்கு பக்கம் பார்த்த மாதிரி உட்காந்து மன அதாவது பலகையின் மீதோ அல்லது ஒரு மேட்டு போட்டோ உட்காந்து இந்த மந்திரத்தை வந்து நீங்கள் கண்மூடி இந்த மந்திரத்தை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி எட்டு தடவை ஜபம் பண்ணுங்கள் இந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணும்பொழுது எப்படிப்பட்ட தடைகளாக இருந்தாலும் விலகி வெற்றியை உங்களை நோக்கி இழுத்து தரும் தடைகள் விலகிட்டால் அப்புறம் என்ன வெற்றி தரேன் ஸோ அந்த மந்திரத்தை நான் லாஸ்ட்டில் போடுறேன் அதே போல் இந்த மந்திரத்தை வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினைந்து நாட்கள் தொடர்ந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு முறையாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பத்தியம் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு மே ஒரு உடம்பு சரியில்லாததுக்கு மருந்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆவதற்கு ஒரு பதினைந்து நாள் கணக்கெடுத்து எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட தடைகளாக இருந்தாலும் நிவர்த்தி ஆகுவதற்கு ஒரு பதினைந்து நாள் தினமும் ஆயிரத்தி எட்டு தடவை இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்து பார்த்தீங்கன்னா அதிசயமாக சில விஷயங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் நிகழ்வதை நீங்கள் உணர முடியும் அதே மாதிரி முடங்கி போன தொழிலாக இருந்தாலும் சரி வராத வருமானமாக இருந்தாலும் சரி கிடைக்கப்பெறாத நிம்மதியாக இருந்தாலும் சரி ஆரோக்கிய குறைபாடுகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்குங்கிறத நீங்கள் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் இந்த ஒரு மந்திரத்தை நீங்கள் உச்சரிக்கலாம் வெற்றியை தேடி தரக்கூடிய இந்த மந்திரத்தை வந்து நம்பிக்கையோடு உச்சரித்து விட்டு பெறுங்கள் இந்த மந்திரத்தை வந்து நான் லாஸ்டில் உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் எழுதி வைத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்க்ரீன்ஷாட்லையும் கொடுக்குறேன் ஓம் ஹிலீம் சர்வகாரிய சித்திம் ஹ்ளீம் ஓம் பட் இதுதான் அந்த மந்திரம் இன்னொரு கூட சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓம் ஹ்ளீம் சர்வகாரிய சித்திம் ஹ்ளீம் ஓம் பட் இதுதான் அந்த மந்திரம் இன்னொரு கூட சொல்கிறேன் ஓம் ஹ்ளீம் சர்வகாரிய சித்திம் ஹ்ளீம் ஓம் பட் இந்த மந்திரத்தை வந்து தினமும் ஆயிரத்தி எட்டு தடவை பதினைந்து நாட்கள் சொல்லி வாருங்கள் நடக்கக்கூடிய மாற்றத்தை உங்கள் கண்ணால் நீங்களே பார்க்கலாம் உங்கள் வயல் உங்கள் லைஃப்பில் அத்தனை மிராக்கல்களும் நிச்சயமாக நடக்குங்கிறத நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம் அந்தளவுக்கு சக்தி உள்ள மந்திரத்தை தான் இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன் எப்படிப்பட்ட தடைகளையும் உடைக்கக்கூடிய அதிசக்தி வாய்ந்த மந்திரம் இது இந்த மந்திரத்தை தினமும் ஆயிரத்தி எட்டு தடவை உச்சரித்து வாழ்வில் வளம் பெறுங்கள் என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தகவல் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நற்பவி 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 நல்லதே நடக்கட்டும்